நிறைய நம்முடைய யூடியூப் நண்பர்கள் சங்க இலக்கியத்துல யாளி அப்படின்ற ஒரு ராட்சத மிருகத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கதாகவும் அந்த மிருகமானது யானையவே அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே இதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் யாளி போன்ற இந்த உருவமானது முத முதல்ல முகஞ்சதாரோட நடந்த அகழ்வாய்வின் போது கிடைச்சிச்சு அத சீல் எம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்றாங்க இந்த யாளி அப்படின்ற இந்த உருவமானது பல மிருகங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரே உருவமாக செதுக்கியிருந்தாங்க எந்தெந்த மிருகத்தை ஒருங்கிணைத்து இந்த உருவத்தை உருவாக்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் தலையில் மாற்றுடைய கொம்பு முகத்தில் மனிதனின் முகம் யானையின் தும்பிக்கை கழுத்து பகுதி மரிமான் என்றழைக்கப்படும் ஆன்டிலோபின் கழுத்து அதுக்கப்புறம் வயிற்று பகுதியில் வந்துட்டு அடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வெள்ளை மரிமான் தொடை பகுதி வந்துட்டு புலி வாழ் பகுதி பாம்பு என எட்டு உயிரினங்களை இணைத்து ஒரு உருவத்தை உருவாக்கியிருந்தனர் பண்டைய காலத்தில் பல மிருகங்களின் பாகத்தை ஒருங்கிணைச்சு உருவங்களை செதுக்கிறது அப்படின்றது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது உதாரணத்துக்கு எகிப்தியர்கள் அமித் அப்படின்ற ஒரு மிருகத்தை உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த மிருகம் வந்து எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா முதலையுடைய தலை சிங்கத்துடைய கால் ஹிப்போபோட்டமஸுடைய பின்பகுதியை இணைச்சு உருவாக்கியிருந்தாங்க இதே போல கிரேக்கர்கள் சைமேரா அப்படின்ற ஒரு மிருகத்தை உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த மிருகத்துல சிங்கம் ஆடு பாம்பு இந்த மூணையும் இணைச்சு ஒரு மிருகத்தை உங்க உருவாக்கியிருந்தாங்க இது போலத்தான் முகஞ்சதாரோட வாழ்ந்த மக்கள் எந்தெந்த மிருகத்தெல்லாம் பார்த்தாங்களோ அந்த மிருகத்துடைய உருவங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே மிருகமாக அந்த சீன்ல வந்து செதுக்கியிருந்தாங்க யாளி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மிருகத்துல வந்து பல வகையான யாளி வகைகள் இருக்கு அதை வந்து சிம்ம யாளி மகர யாளி கஜ யாளி அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு சிம்ம யாளி அப்படின்ற அந்த யாளில வந்து தலை வந்து சிங்கத்தோட முகமா இருக்கும் கஜ யாழில தலை யானையா இருக்கும் அதே போல மகர யாழில வந்து தலை வந்துட்டு ஆடாக இருக்கும் இப்படி நிறைய வகையான யாளிகள் இருக்கு இதுல இந்த சிம்ம யாழி வந்து உலகின் பல பகுதிகள்ல இருக்கு எப்படி வந்து இந்த சிம்ம யாளி உலகின் பல பகுதிகளுக்கு போச்சு அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அசோக மன்னர் வந்துட்டு கலிங்க போருக்கு அப்புறமா புத்த மதத்தை தழுவுனாரு அப்படின்னு நமக்கு வரலாறு தெரியும் அந்த காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா அசோக மன்னர் வந்துட்டு உலகின் பல பகுதிகளுக்கு வந்து புத்த மதத்தை பரப்பதற்காக நிறைய பேரை அனுப்பி வச்சார் அப்படிதான் இந்த புத்த மதம் வந்து உலகின் பல பகுதிகளுக்கு போச்சு புத்த மதம் எங்கெல்லாம் பரவுச்சோ அந்த பகுதிகள் எல்லா இடங்கள்லயுமே இந்த சிம்ம யாழிய வந்துட்டு அவங்க செதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஜப்பான்ல இந்த சிம்ம யாழிய கோமினோ அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சிம்ம யாழி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புனித தலங்களை வந்து தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாக்கும் அப்படின்னு ஜப்பான்ல வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதே போல சீனாவிலும் இந்த சிம்ம யாழி இருக்கு அங்க இதோடைய பெயர் ஷிஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கையும் புத்த மதம் இருக்கிற தலங்கள்ல தான் வந்து இது இருக்கு இது வந்து மன்னர்களுடைய அரண்மனைக்கு வெளியில வச்சிருந்தாங்க அது எதுக்குன்னா மன்னனுடைய அரண்மனை வந்து தீய சக்திகளிடமிருந்து தாக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக தீய சக்திகளிடமிருந்து அரண்மனையை பாதுகாப்பதற்காக இந்த சிம்ம யாழி வந்து அரண்மனைக்கு வெளியிலேயே செதுக்கப்பட்டிருந்துச்சு பர்மாவிலும் இந்த சிம்ம யாழி இருக்கு அங்க இதை வந்து சிந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கையும் இந்த புத்த மத தலங்கள்ல தான் இந்த சிந்தை அப்படின்ற சிம்ம யாழி செதுக்கப்பட்டிருக்கு சிங்கம் ஏன் வந்து உலகம் பூரா செதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல இன்னொரு வரலாற்று உண்மையும் இருக்கு சிம்மம் அதாவது சிங்கம் வந்துட்டு அசோக மன்னருடைய எம்பளம் யாழி பத்தின குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்துல இருக்கிறதாக நிறைய பேர் சொல்றாங்க யாழி பத்தின குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்துல இருக்கா சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க யாழி என்ன அப்படிங்கறத நாம ஒரு பாடலை வச்சு பார்ப்போம் அந்த ஒரு பாடலை வச்சு நம்ம பார்த்தாலே சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட யாழி என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும் எட்டு தொகை நூல்கள்ல ஒன்னான நற்றினில இருநூத்தி அஞ்சாவது பாடல்ல அருவியார்க்கும் பெருவரை அடுக்கத்து ஆழி நன்மான் வேட்டு எழு கோளுகிர் பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைநுதி ஏந்து வெண்கோட்டு வயக்களிறு இழுக்கும் துன்னரும் காணம் என்னாய் நீயே முதல்ல சொற்பொருளை பார்க்கலாம் அருவியார்க்கும் பெருவரை அடுக்கத்து அருவி ஒழிக்கின்ற பெரிய மலையின் பக்கத்தில் நல் ஆளிமான் நல்ல வலிமையான அரிமா அரிமா என்றார் சிங்கம் வேட்டு எழுகோல் உகிர இறை விரும்பி எழுந்து கொள்ளுதற்கு வல்லமையுடைய பூம்பொறி உழுவை கொலைச்சிய கூர்மையான நகங்களையும் அழகான பரிகளையும் உடைய புலியால் அடிக்கப்பட்ட வயக்களிறு இழுக்கும் 
கூரிய நுனியையுடைய தந்தங்களை கொண்ட ஆண் யானையை இரையாக கொண்டு இழுத்து செல்லாது நிற்கும் துன் அருங்கானம் யாரும் நெருங்கி செல்ல முடியாத காடு இப்போ பாடலுடைய பொருளை பார்ப்போம் இடைவிடாமல் ஒளி எழுப்புகின்ற அருவிகளையுடைய மலைப்பக்கத்தில் வாழ்கின்ற நல்ல வலிமையான சிங்கம் கூர்மையான நகங்களையும் உடல் முழுவதும் வரிக்கோடுகளையும் உடைய புலி என்னும் மிருகம் கூர்மையான தந்தங்களை உடையதும் வலிமை மிகுந்ததுமான ஆண் யானையை அடித்து கொன்றது இதனை சிங்கம் இழுத்து செல்ல முடியாமல் யாரும் நெருங்க முடியாத அடர்ந்த காட்டில் நின்றது இப்ப பாடலுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் புலி கொன்ற யானையை சிங்கம் என்னும் விலங்கு இழுத்து செல்வது இழிவான செயலாகும் அதுபோல உன் பிரிவால் தலைவியின் அழகு கெடுமல்லவா என்று தோழி தலைவனிடம் கூறுகிறாள் இந்த பாடல் வந்துட்டு பாலை திணை திணை அப்படின்னா என்னன்னா நிலம் இந்த நிலத்தை ஏன் குறிப்பிடுறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சங்க காலத்துல வந்துட்டு ஒரு பாடல் வந்து பாலை திணைக்கு பாடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது பாலை நிலத்தில் வாழ்ற மக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட பாடலானது மருத நிலத்துக்கோ அல்லது வந்துட்டு முல்லை நிலத்துக்கோ வந்து ஒன்னு போல இருக்காது ரெண்டு பேருடைய வாழ்வாதார சூழ்நிலைகளும் டோட்டலா வேற மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் இந்த திணைய குறிப்பிடுறாங்க தமிழகத்துல வந்து பாலை நிலம் அப்படின்ற ஒண்ணே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்து பாலை அப்படின்னு உங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் கோடை காலத்துல குறிஞ்சி நிலமும் முல்லை நிலமும் வந்து வறட்சியாக காணப்படும் அப்படி வறட்சியாக காணப்பட்ட அந்த பகுதியை தான் பாலை நிலம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இப்பவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோடை காலத்துல இந்த ராமேஸ்வரம் பகுதிகள்லாம் போனீங்கன்னா அந்த பக்கம் ரொம்பவும் வறட்சியாக காணப்படும் ஒரு தண்ணி இருக்காது ஒரு மாதிரி காஞ்சி போன பூமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் காஞ்சி போய் இருக்கும் அந்த பகுதியே இன்னைக்கு நீங்க போனீங்கன்னா நிறைய கருவேலி மரம் இருக்கும் இந்த கருவேலி மரம் சங்க காலத்துல நம்ம நாட்டுல கிடையாது இப்பதான் வந்துச்சு சோ அந்த காலத்துல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த பகுதி எல்லாமே காஞ்சி போய் தான் இருக்கும் அதனாலதான் இந்த பகுதிகளை பாலை நிலம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இந்த பாடல் பாடப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் தலைவன் வந்துட்டு அந்த பகுதி வறட்சியா இருக்கிறதுனால அங்க இருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு இடம்பெற போறான் அந்த நேரத்துல தலைவியோடைய தோழி வந்து தலைவன் கிட்ட சொல்றா நீ இந்த மாதிரி இந்த இடத்த விட்டு போகாத அப்படி போறது வந்து தலைவிக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்ற இதுதான் அந்த பாடல் பாடப்பட்ட ஒரு சூழல் இப்போ இந்த பாடலோட விளக்கத்தை பார்த்தாச்சு எனக்கு இந்த பாடலோட விளக்கத்தை சொன்னது வந்துட்டு நம்முடைய தமிழ் பேராசிரியர் ப சிவகுமார் அவர்கள் தான் அதாவது நம்மளுடைய சயின்ஸ் ஃபேக்டின் தமிழுடைய தலைவரா இருக்கிறாங்க அவங்க தான் இந்த பாடலுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ நம்மள மாதிரி சாதாரணமான ஆட்கள் அதாவது தமிழ் இலக்கியம் படிக்கல ஆனால் எனக்கு அதில் உள்ளதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்க நினைச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு நிகண்டு அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை பயன்படுத்தணும் நிகண்டுனா ஒன்றும் இல்லைங்க நமக்கு இங்கிலீஷ்க்கு எப்படியே ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோ அதே போல தமிழுக்கான டிக்ஷனரியோடைய தமிழ் பெயர் தான் நிகண்டு எக்கச்சக்கமான நிகண்டுகள் இருக்கு வீரமா முடிவர் எழுதின நிகண்டு கூட இருக்கு அந்த நிகண்டை நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆலி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு சிங்கம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதே போல இன்னொரு பேமஸான நிகண்டு இருக்கு அது சூடாமணி நிகண்டு அதுலயும் இந்த ஆலி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு வந்துட்டு சிங்கம் அப்படின்னு தான் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சூடாமணி நிகண்டு வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நிகண்டு அப்படின்னு நான் கருதுறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த சூடாமணி நிகண்டுல நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற இந்த வார்த்தைகள் தமிழ் சொல்லா இல்ல வடமொழி சொல்லா அப்படிங்கறதையும் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஆளி அரி மா அப்படின்ற எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கம் அப்படின்னு நாம சொல்ற வடமொழி சொல்லுக்கான தமிழ் பெயர் தான் வந்து ஆலி அரி மா அப்படின்றது மனிதன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா இந்த மனிதன் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை வந்து தமிழ் சொல்லே கிடையாது சங்க காலத்துல மனிதன் அப்படின்ற வார்த்தைய மாந்தர் மக்கள் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணாங்க இது போல பல நாம பயன்பாட்டுல இருக்கிற பல சொற்கள் வந்துட்டு தமிழ் சொற்களே கிடையாது பலருடைய பெயர்கள் கூட தமிழ் பெயரே கிடையாது அது சமஸ்கிருத பெயர் தான் ஆனா தீவிரமான தமிழ் பேசுவாங்க நான் வந்து தமிழ் பற்றாளர் அப்படிம்பாங்க ஆனா அவங்களுடைய பெயர் கூட வந்துட்டு தமிழ்ல இருக்காது சமஸ்கிருதமா தான் இருக்கும் நற்றினையில நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு புலவர்கள் பாடி இருக்காங்க நற்றினியோடைய காலம் கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி கிபி இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல எழுதியிருக்காங்க இதுல குறிஞ்சி திணையில நூத்தி முப்பத்தோரு பாடல்களும் பாலை திணையில நூத்தி ஆறு பாடல்களும் நெய்தல் திணையில நூத்தி ஒரு பாடல்களும் மருத திணையில முப்பத்தி ரெண்டு பாடல்களும் முல்லை திணையில இருபத்தி ஒன்பது பாடல்களும் இருக்குது இதுல இளநாகனார் பாடினது 
இரநூத்தி மற்றும் இரநூத்தி முப்பத்தோராவது பாடல் மட்டும்தான் நற்றினை அசோக மன்னருடைய காலத்தை ஒட்டிய ஒரு காலமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த காலகட்டத்தில் எண்ணற்ற கல்வெட்டுகள் உண்டு இவர்கள் சொல்வது போல டைனசரை ஒத்த மிருகம் வாழ்ந்திருந்தால் அதனை அசோக மன்னன் தன்னுடைய கல்வெட்டுல நிச்சயமா குறிப்பிட்டிருந்திருப்பாரு தமிழ்ல செய்யுட்களை பிரிச்சு எழுதும் போது எழுத்துக்களை மாத்தி அவங்க அவங்களுக்கு தோன்ற விளக்கத்தை கொடுக்கறாங்க அந்த மாதிரி தமிழ்ல விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறதையும் நாம பாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒலி ஒளி ஒளி இப்படி இந்த மூ இந்த எழுத்துக்களை நாம எடுத்துக்கிறோம் ஒலி அப்படின்றது என்னன்னா சவுண்ட் ஒலி அப்படின்றது என்னன்னா லைட் ஒளி அப்படின்றது என்னன்னா அவனை அழித்து விடு அப்படின்னு அர்த்தம் பாத்துக்கோங்க லகரத்தை நாம சேஞ்ச் பண்ணாலே அர்த்தமே டோட்டலா மாறிடும் அப்படி இருக்கும் போது யாழிய வந்து எழுதும் போது ஒரு நேரத்துல லகரத்துல எழுதுறாங்க இன்னொரு நேரம் லகரத்துல எழுதுறாங்க இப்படி தமிழ்ல இஷ்டத்துக்கு எழுத்து மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது தமிழ்ல ஒரு எழுத்து எப்படி எழுதணும் எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கறதுக்கான இலக்கணம் ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு தொல்காப்பியம் அப்படின்ற நூல் தான் உலகின் பழமையான இலக்கண நூல் அப்படின்ற பெயரும் எடுத்தாச்சு அப்படி இருக்கும் போது தமிழுக்கு இப்படித்தான் நம்ம பேசணும் இப்படிதான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இஷ்டத்துக்கு எழுத்துக்களை மாத்தி நமக்கு தோன்ற அர்த்தங்கள்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தது சரி இப்படி வந்து எழுத்துக்களை மாத்திட்டாங்க எழுத்துக்களை மாத்தியாவது விளக்கங்கள் கரெக்டா கொடுக்கறாங்களா அப்படியும் கொடுக்கறது கிடையாது நீங்க வந்து ஒரு பாடலுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னா தொல்காப்பியர் சொன்னபடி இலக்கணங்களுக்கு அது உட்பட்டு இருக்கணும் அப்படி இவங்க இலக்கணங்களுக்கு உட்பட்டு விளக்கங்கள் தரது கிடையாது நிகண்டுகள் அதோட ஒத்து போயிருக்கணும் எந்த நிகண்டும் இவங்க சொல்ற பாடல்களோட ஒத்து போயிருக்காது அப்படி இருக்கும் போது இவங்க கொடுத்திருக்க இந்த விளக்கமானது முழுக்க முழுக்க தவறுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யாழ் அப்படின்ற இசை கருவிய யாழி அப்படின்ற மிருகத்துல இருந்து எடுத்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப நீங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆளினாலும் சரி ஆளினாலும் சரி அது லகரமா இருந்தாலும் சரி லகரமா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே மீனிங் தாங்க அப்படின்றுவாங்க ஆனா தமிழை பொறுத்த மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆளி அப்படின்றது கடல் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆளி பேரலை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை உலகம் பூரா சுனாமி அப்படிங்கறத சுனாமினே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது தமிழ்ல மட்டும்தான் சுனாமின்னு எவன் சொல்லுவான் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுங்க அப்படின்ட்டு ஆளி பேரலை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆளினா கடல் பேரலை அப்படின்றது ஒரு பிரம்மாண்டமான மிகப்பெரிய அலை அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்களுடைய கருத்துப்படி கடலுடைய முதுகெலும்பை வளைத்து கடலில் இருக்கும் மணலையோ நீரையோ நரம்பாக மாற்றி அதில் கனெக்ட் செய்து செய்யப்பட்ட இசைக்கருவி தான் யாழ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் மேட்ச் ஆயிருக்கும் ஆனா இவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா யாழி அப்படின்ற ஒரு மிருகத்துடைய முதுகெலும்ப உடச்சு அதுலதான் யாழ் அப்படின்ற இசைக்கருவிய பண்ணாங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு தோணுன ஒரு கற்பனை கதையை மக்களிடம் பரப்பிட்டு இருக்கிறாங்க இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாழ் அப்படின்ற இசைக்கருவிய பத்தின அடிப்படையான எந்த விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள்ல யாழ் பத்தி மிக அதிகமான டீடைல்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது எத்தனை வகையான யாழ் இருக்கு இந்த யாழ் எல்லாம் எப்படி மேட் பண்றாங்க ஒவ்வொரு யாழிலும் எந்த விதமான இசை வருது அப்படின்றத டீடைல தெளிவாக நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க நம்மள மாதிரி ஆளெல்லாம் போய் சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள அத்தனை பாடலையும் படிச்சு இந்த யாழ் அப்படின்ற இசைக்கருவியை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக ஒருவர் வந்து இந்த யாழ் பத்தின சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு ஆய்வு செய்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்களை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல விபுலானந்த சுவாமிகள் அப்படின்றவரு யாழ் என்ற இசைக்கருவி பத்தின ஒரு ஆய்வு நூலை வெளியிட்டு இருந்தாரு அதில் யாழ் என்ற இசைக்கருவியை எப்படி உருவாக்குறாங்க அதோடைய வரலாறு என்ன அதுல எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படின்றத டீடைலா ஆய்வு செஞ்சு வெளியிட்டிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு யாழ்லையும் நரம்புகளுடைய அளவு வேறுபாடா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சீரியால் எடுத்தோம்னா அதுல ஏழு நரம்பு இருக்கும் சகோட யாழ்ல வந்து பதினாறு நரம்பு இருக்கும் மகர யாழ்ல பதினேழு அல்லது பத்தொன்பது நரம்பு இருக்கும் பேரியாழ்ல இருபத்தோரு நரம்பு இருக்கும் ஆதி யாழ்ல வந்துட்டு ஆயிரம் நரம்பு வரைக்கும் இருக்கும் யாழ் அப்படின்ற இசைக்கருவிய பத்தி ஏன் இவ்வளவு டீடைலா இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யாழ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரே ஒரு இசைக்கருவி மாதிரி இவங்க எல்லாம் போற போக்குல சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க யாழ்க்குள்ளேயே நிறைய வகை இருக்கு ஒவ்வொரு வகையும் ஒவ்வொரு விதமா உருவாக்குறாங்க அந்த ஒவ்வொரு வகைக்கும் தனிச்சிறப்புகள் இருக்கு இப்படி இருக்கும் போது யாழ் அப்படின்றது யாழி அப்படின்ற ஒரு மிருகத்துடைய முதுகெலும்புல இருந்து எடுத்து செஞ்சது அப்படின்னு கூச்சமே இல்லாம ஒரு பொய்யான கதையை அடிச்சு விடுறது மிகப்பெரிய அபத்தம் சமீபத்துல கீழடியில ஆய்வு மறுபடியும் தொடங்கினாங்க கீழடியில ஆய்வை தொடங்கும் போது வந்து ஒரு எலும்பு கிடைச்சிச்சு
ஆனா இத பத்திரிகையாளர்கள் செய்திகள்ல சொல்லும் போது எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான எலும்பு கூடு கிடைச்சிச்சு டைனசரையே தூக்கி சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் போது அது எலும்பு கூடாய் மாறியது அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான கதைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்க யூடியூப் ஓபன் பண்ணாலும் நிறைய பேர் வந்து டைனசரோட ஒரு பெரிய மிருகம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிபிசில இது வந்து ஒரு வீடியோ காட்சியை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எலும்பு கூடு பக்கத்துல வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ற ஒரு பெண் வந்து நின்று அதை கிளீன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த பெண்ணை விட அந்த எலும்பு கூடு சைஸ் வந்து சிறுசா தான் இருக்கு நாளுக்கு நாலு அளவு கூடியில நம்மா துண்டா இருக்கிற ஒரு எலும்பு கூட டைனசரோட பெரிய எலும்பு கூடுன்னு எப்படி சொன்னாங்க டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா பத்திரிகையில இந்த எலும்பு கூடு பத்தி ஒரு தகவலும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஒரு மாட்டுடைய எலும்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கால மாடா பசு மாடா அப்படின்றது டெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்படி ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மிருகம் என்னன்னு தெரியும் சொன்ன இந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு முன்னாடி சொன்ன கால மாடா பசு மாடாங்கிற வார்த்தையை கட் பண்ணிட்டாங்க இப்படி கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஏன்னா பல விஷயங்கள் பொய்யான தகவல்கள் நம்ம கிட்ட தொடர்ந்து தமிழண்டா அப்படிங்கிற பெயர்ல பரப்பப்பட்டு இருக்கு தமிழ் மொழி ஒரு அறிவியல் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில சொல்லப்படுற ஒரு பாடல் அல்லது அந்த பாடலுக்கான விளக்கம் இது எல்லாத்துக்குமான ரெஃபரன்ஸையுமே நாம உங்ககிட்ட கேட்க முடியும் இந்த பாடல் எங்க பாடப்பட்டது யாரால் பாடப்பட்டது இதற்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் யாரு வேணாலும் ரெஃபர் பண்ண முடியும் அதனாலதான் தமிழ ஒரு அறிவியல் மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழருடைய இந்த வாழ்க்கை முறையானது கிரேக்கர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை போன்றேதான் இருக்கும் கிரேக்கர்கள் மன்னர்களை பத்தி மட்டும் பாடாம மக்களுடைய வாழ்வியலையும் பேசியிருப்பாங்க அதே போலதான் தமிழர்களும் மன்னரை மட்டும் புகழ்ந்து பாடிட்டு இருக்கிறாம மக்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள் மக்களுக்கான பிரச்சனைகள் மன்னர் செய்யற தவறு அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களையுமே எழுதி வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள பர்சனல் பிரச்சனையும் கூட அவங்க வந்துட்டு குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நான் ஒரு தமிழன் அப்படின்றதுல பெருமைப்படுறதுக்கும் கர்வம் கொள்றதுக்கும் தமிழுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும் தமிழுக்கு என்ன செய்யறது பாரதி அன்னைக்கே சொன்னாரு பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்களை தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தல் வேண்டும் அப்படின்னு அப்படி எதையாவது நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா தமிழ் மொழிக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு தொண்டு ஆற்றிருக்கீங்களா அப்படி ஆற்றினால் மட்டுமே நீங்கள் முழுமையாக தமிழன் அப்படின்னு கர்வத்தோடு சொல்லிக்கிறதுக்கு உரிமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீங்க சோ உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பை